భూముల్ని అమ్మి సొమ్ము చేసుకునే పనిలో ఉన్న ఏపీ ప్రభుత్వం గురించి రకరకాల మాటలు వినిపిస్తున్నాయి మొదటగా విశాఖపట్నం పైన గురి పెట్టారని అంటున్నారు విశాఖపట్నం ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి పది మండలాల్లో ప్రభుత్వ భూముల్ని యుద్ధ ప్రాతిపదికను గుర్తించారు ఇలా మొత్తం నాలుగు వేల ఎకరాల అమ్మకానికి సిద్ధం చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక రాజధానిగా విశాఖకి పేరుంది శరవేగంగా విస్తరిస్తున్న సిటీతో పాటు పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు ఉండడం తీర ప్రాంత నగరం కావడం అన్ని రకాల అనుకూలతలు ఉన్నాయి విశాఖ సిటీ నుంచి కొత్త వలస వరకు విస్తరించి ఉంది విశాఖ రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో పదమూడు మండలాలు ఉంటే వాటిలో పది మండలాల్లో విలువైన భూములను గుర్తించారు వీటిలో నాలుగు వేల ఎకరాల అమ్మకానికి సిద్ధం చేశారు గత ప్రభుత్వాలు విశాఖలో పారిశ్రామిక ఐటీ రంగాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు పెద్ద ఎత్తున భూములు సేకరింపు చేశాయి వీటన్నిటినీ ఇప్పుడు ఆదాయం కోసం ప్రభుత్వం అమ్మాలని నిర్ణయించుకుంది గుర్తించినటువంటి భూములకు సంబంధించి సర్వే సంఖ్య కోర్టు కేసులు ఇతర అభ్యంతరాలపై అధికారులు తదుపరి కసరత్తు చేస్తున్నారు తొలి దశలోనే ప్రభుత్వం విశాఖ భూములు విక్రయించడానికి అవకాశం ఉంది ప్రభుత్వ పెద్దలు కూడా విశాఖ భూములపై ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు విజయసాయిరెడ్డి తన కార్యక్షేత్రంగా విశాఖను ఎంచుకున్నారు విశాఖలో భూములు అమ్మి డబ్బులు సంపాదించాలనే కాన్సెప్ట్ గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర కూడా అమలు చేశారు తొలిసారి ఆయన అధికంలోనికి వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల నాలుగులో హైదరాబాద్తో పాటు విశాఖలో కూడా భూములు అమ్మారు విశాఖ శివార్ ప్రాంతం మండలాల్లో భారీగా భూ విక్రయాలు జరిగాయి అప్పట్లో ప్రభుత్వానికి వేయి కోట్ల వరకు ఆదాయం సమకూరింది ఇదే కాన్సెప్ట్లో ఆయన కుమారుడు కూడా రంగంలో దిగారు ఈసారి తండ్రిని మించి ఆయన ఎన్ని వేల కోట్ల ఆదాయాన్ని విస్తరిస్తారు అని విశాఖ భూముల గురించి మాట్లాడుకునేవారు అంటున్నారు చంద్రబాబు గారికి లేదా మీరు ఇష్టపడే ఏ నాయకుడికైనా మీరు ఇచ్చే ఒకే ఒక షేర్ బోల్డ్ ఎంత బలం ఇస్తుందని గుర్తు పెట్టుకోండి కింద ఉన్న షేర్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఈ వీడియోని మీ ఫేస్బుక్ మరియు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో తప్పకుండా షేర్ చేయండి యూట్యూబ్ లో ఎంతమంది టీడీపీ లేదా వైసీపీ సపోర్టర్లు ఉన్నారో ఈ షేర్ల దెబ్బతో అర్థమైపో